哎，哇，这个显卡，这个电源，这个主板，咱们能不能在当地的卖场买到？带新机去逛，这不很轻松啊？这不是机箱，这是音箱。老板，最后不要把颗粒占上。我怎么那么笨手笨脚？马来西亚跟新加坡卖多少，就看你了。<笑>对，那今天呢，来了一个稀客。呃，第一次来到马来西亚的这个厂长，嗯，啊，欢迎他来到我这边，嗯，大家好，我是这个厂长，呃，他那也是出血了，今天可以出国了，<笑>呃，然后先给你看一下，我给你带的东西吧，来，来，可以，啊，啊，哇，其实这个跟这个基本上是一样的，只不过就是他在这个他的脚垫这部分做了一个零位，零件是一种更换的。啊那我们现在就来给大家看一下一个重头戏，好了，这个在我这边啊，然后这个箱子比较大，因为也没放点附件。哇，想，这一个就是大家最熟悉的 Pro R 版本的这个 FF 0 4 0 4呢，其实它就是。外观其实是更中规中矩的，嗯哼，但大家一眼看上去这个东西它，它它是一个瓶颈很很强，对，然后它不突兀，就是摆在任何一个桌面，呃，办公，还有就是游戏的桌面，它都是可以搭的，特别是大家现在更喜欢一些简洁的风格嘛。这一套机箱在京东是属于七百元机箱以上的，我记得是榜首，呃，有货的时候是榜首啊，有货的时候是榜首，销量榜首。嗯榜首那、呃、现在只是很可惜的是，我们现在看到的呢都是空的，然后我们打算给它给，呃，装起来。呃，有带了一点配件，散热器，然后显卡。我其实知道你是有的啊，然后但是我有个事情比较好奇，我在想，对，我们这边马来西亚的买家，他们就是如果买了一个机箱，他们去配这些硬件，是一般是从什么渠道？我从一开始做媒体的时候，其实大部分。都还是海淘回来。我觉得真的马来西亚的代理，你们你们真的要听好好了，太慢了。比方说有一些产品可能会慢三个月到四个月才到这边。可能对于大众买家还好，对于你来说，你想做个首发评测你买不到。我觉得不只是我，有一些人可能他们就关注就是亚洲市场的一些用户来说的话，他们是那种哇，一出了我就想要马上买。对对对，然后心头一热就要马上买，想要花钱，哎，发现到本地没卖，或者是说还没进来，还不如淘宝买的快。对，还不如淘宝买的快，还又更便宜。那你们这边是不是线下的商场会人流量会？呃，对，如果是说经营电脑店来说的话，绝大部分还是会比较依赖线下店更多一些些。对，那我就好奇一个事情啊，就比如说我们今天想装它。对，我们需要一块 ITX 主板，对，需要电源。然后散热器我带了，然后还需要路基的电源。我很好奇，就是这个显卡、这个电源、这个主板，咱能不能在当地的卖场买到？我我确实是没有在我们当地的电脑城去逛过，好吧？所以我也很好奇，所以那个电脑城长什么样，我也一点概念都没。所以这一次是借此这个机会带新奇去逛。喂，那我们现在来到这边是叫做彩虹广场，是新山的一个，据说是一个电脑城吧。但从它变成电脑城开始，我是第一次来，所以来看一下这边能能不能够找得到我们要找的东西，还是挺挺安静、挺冷清的，有点冷清。因为我现在现在工作日吧，全部人都在。来这看看，来这看看，怎么样？应该看一下吗？这不很轻松啊？哎，怎么说？不是永久的。对啊，直接四零八零的，直接直接直接直接直接带一张回去。电源没看着，电源很难，电源那是大的，没有了的。对，电源很难。哎，你好，那个 ROG 的那个 Loki， 那个那个 SFXL 的那个电源有吗？哦，那个洛基的，对，洛基这里。嗯，哦，那那华硕的 ITX 主板有吗？我现在有的是一款呃 Z 七九零七九零七九零 I R， 对对对，就那个那边那个四零八零 Super 的 Pro Art 多少钱？六千二，比国内京东要贵一点点，嗯，还可以，起码能买到。嗯，那咱就转转看看有没有电。对，我们先看一下。好，谢谢谢谢。好，还可以啊，有收。还行还行。这这这个 Pro Art 这个卡我都，我这个小会不会有点偏门？有时候在在在在,在大陆也未必。会线下店会有对吧？对啊，啊
P C Man 这个是马来西亚其中一个大型连锁哦的零售店。国内很少有这种又大又杂的吉隆坡的那种大型电脑城里面这样的很杂的杂货店，估计有十来间。你看同一家店啊，还有打印机。对啊，对啊，对啊，对啊。然后就这种感觉，就好像是把那个什么京东数码，然后线下开了个店。开，对对对对对对。这这个吉祥有意思啊，行不行？这不是吉祥，这是音像，这是音像。我我又怪他了，这是音像。直接问吧。哦，你好。那当年的 Lucky Me 包啥牌的？不能我带啦。阿斌，那 Bed to Bed 我都哥，刚刚那都 stop 咪？等我下班去。来来，等我下班去。啊。One zero five nine 啊。A P T 啊。啊。One thousand one two eight zero。一千一千七百五十，如果是八百五的话。一千呃，八百，高是呃 ，one thousand，one two eight zero，one two eight zero 啊，一千瓦的话是两千一百，那贵挺多的啊。国内的一千瓦是一八九九，还是还是比较明显一点点，对，就差不多十五十五趴左右吧，二十五吧，二十五趴啊，二十得有，因为最近可能他们卖的单价会比较高一点点。但我看一下，如果是在线上的话是卖多少？八百五十瓦的话是一千一百瓦，好像更贵。八百五十瓦的话算到来是一千九百八十人民币，那差不多百分之二十啊，这个才一千五百多。前面那些，对对，看着很纯呀，很纯啊。可以问问他们主板还有什么，对吧？沃尔特的神卡也是有的，七九零哎，七九零六四六零四零九零白色版。如果是 S F S L 的 P S U 有吗？哎呀。S F S L 就是 Lock 洛基，洛基，洛基，洛基没有，嗯，也没有，嗯，好，是不是还是很有难度？哎，那刚才那个说有现货的店员，那个他是星期天能拿到吗？不能要订，那个要订，那个说最快要星期六，好吧，哈，啊，就是能买到，但是想现场提，如果你要现场买的话，那还得是金融波，会比较纯，了解，而且就算他们就是他们的本店没货，通常他们调货也非常快。不过我回想一下，好像国内的这些线下的店，你想去买个洛基的店员也不是那么轻松的。对，啊、嗯，我也这么感觉，好像是啊、呃，我也这么感觉。这以前的电脑城不是在这边，我以前做销售的时候也是在旧的电脑城做干过，但但规模就比现在这个会大很多。但因为现在你知道，手机大家普遍用手机用惯了，那对这这一种。电脑的需求会比较少很多，所以它可能只是开发一层，我也觉得比较不容易了。如果一层一层能够做得很齐，也不容易了。嗯，我现在呢就带你去我朋友的店，我看啊，就是在在新山也耍小有知名度，然后比较专业在做高端，现在装机的，回到他的店，对，搞不好他那边什么都有。哦，啊，先去看一下，没准你。提前约一下，把这箱烟给他看看啊。所以我们现在来到我朋友的店，这个 Just PC、嗯、算是专门做比较多高端装机的，看看有多高端、啊。老板应该有在，我们去去交流一下。好，老板，这我中国的朋友没有啦，就过来走走。那个 LG 的洛基店员，老给你有你有货吗？老给可以的。可以定定啊，老定的定我就没有就没有现有那个新货。那 I T X 的主板有定是吧？你要什么啊？就华硕牌子的。华硕的话，你要呃 M D 还是 M D 都行啊？对，先问问有没有？有啊 ，M D 的六零 I 我有了。那去那验货啊？啊，这个有谁货啊？哦，那优也有呗。主板你要你要怎么算？千二，可以吗，哥？一千一千两百马币，乘以折算到来差不多两千整，也可以啊，来一个可以吧？嗯，可以啊。我们回去把它的 K 线拿过来，在这边装，然后你们也可以可以看一下还是怎样。OK， 你们先忙。好，来 ，OK， 等下先拿。好嘞，所以我们回头这主板已经到手了，就是这个华硕的 B 6 5 0 EI 的这个主板。
。然后呢，我们也把新奇的这个 FF 零四 Pro 二的版本这个机械也带过来到这个 JSPC 的这个装机间啊，特别感谢他们腾出这个空间让我们现场演示一下。那接下来就看你表演，<笑>你来嘛，主要我来。好好好，你指示来。然后其实最简单的是。呃、uh, ，CPU 先装好,好，然后散热器先装好。好的，然后这些谁都会，对不对？内存马甲我帮你换一下，你这个原装的我就拆了。但是我跟你说啊，这个原装的这个给它掰变形了，它就恢复不了了。我们为什么要拆？要要要要装这个的，对吧？对，这这个是我送你的，不用还。啊、嗯、，OK， 这个是嗯内存马甲，等会儿反正换好了再展示一下。对对对对对，希望希望我不要把颗粒干下。Six and a half hours later. 先打开，把这个打开，打开，然后再把这个打开，两片分开，分开，然后把导热垫儿都撕下来，呃，条拿下来，关键是的，撕下来之后是这个有 P Mac 这一面，朝着这个有导热垫的这一面，啊、呃，你放的，然后卡在这个卡位下面，有必要做的那么细吗？连这个卡位都，然后。P Mac 这边要就是稍微均匀的用一点压一点它压安，然后最后套上这个套子，再扭成螺丝。虽然这个卖的很贵嘛，但实际上我我见人就送，就是实际上，哈哈，送的跟卖的差不多多，没卖几个。好，好嘞，然后显卡吧，这个显卡是需要一个前处理，来，要拆它的挡板。那现在我们的显卡已经是变成这个样子了，然后才可以把它它的一体的 I O 挡板已经是在里面集成的，所以就哦才要把这个给拆掉。那正面这个螺丝多好拆，你来啊，拆完了螺丝不用取出来。行的，螺丝到多少挂了半圈呢？到这个程度了，嗯，然后先拆侧面这个。这个往上直接往上抬吧，对吧？往上提完往前推，我先推了，我去掰。哦哦 ，OK OK OK， 就往上这也是往上提，呃，对，我去过。啊，哦，你来感受一下，对，就往前一推，对。然后这个路西电源的原装那个风扇罩被换掉了，被拆掉了的，对吧？这风扇是这个，啊，风扇罩被换掉了，风扇罩对，风扇罩，然后利用它风扇罩的这个。安装孔位装了这两个支架，然后这个位置又给镜头展示一下，又做了这样一组支架配套的轨道，然后给它套上去一画。其实最重要的还是这个很特别的东西，就是通过一个转接口，出了一个十二伏二乘六或者是十二伏 high power 的一个接口，它只需要在显卡装好了过后。就直接把显卡的十二伏 high power 直接给装好了、哦，先装主板吧，先装主板好。呃，这个线会不好插，所以建议先插这个线。显卡没什么难度，就装没什么难度，就是把接口对齐了、嗯，给它推进去就行了。嗯，就是它是这样子，然后多少会延一点点。然后我们再对，然后接下来就是把模组线给接上去。这条线的走线呢，稍稍有点难走，就是因为这条它这边这边这条线比较硬，然后需要给它强行的掰一下，然后走到这个缝里面，刚刚好。OK， 然后基本上大致上是这样了吧，对吧？然后现在我们把它给立上来，就把这些外壳给它给。放回去，然后装这个呢是，你直接从上面往下落也是不行的，因为这里有一个空位对对，对，要把这个空位对着这个凸起的位置，先给它横着推进来，横着推进来
，而下面也要把下面的几个卡扣对好位置，然后再整体的落下去。觉得我可以试一下，不是啊。啊、呃，等一下，哦，好，我们下一步就是，哎，这么难，这边，对，下面前面，然后这个的话也是一样，啊、呃。先给套好，把下面先大概对准，然后再再挤一下，再挤上面，再往下挖、啊。那剩下的就相对比较简单一点了，对吧？我们先把这个给。OK， 那我们直接开机，开机，看到 BIOS 就是成功了。嗯，好了，国字剪了。New CPU is 的好，有了，可以了，终于装好了。然后，但是比起我们预期，花了多出那么一点点的时间。嗯、装好了过后，确实整个的完整性和一体性确实是比较，有一点眼前一亮。虽然我看过好几次了啦，但是跟你亲自自己下手装，那感受还是有一点点。呃，太一样了、呃。但今天老板不在了，所以就没办法让他看到整个装好的样子。但没事，到时候他会给，我也会让，就是当地的信销商，所以也好，玩家们要看的话，其实应该也是会有机会展示出来的。到时候，我觉得这种机箱一定是你要在线下亲手看到，跟至少摸一下。你才能够感受到它的价。当然，有人看完视频，很多人看了之前的几个别人发的视频，都已经很中毒了。卖也是，但如果是说你觉得你还想要了解更多的话，那就可以摸摸看，摸一摸摸看，真的有区别。对，确实是有区别。然后，马来西亚和新加坡卖多少就看你了，<笑>尽量尽量。我我我去尽力去争取看看有没有这样子的一个机会。当然，如果你是马来西亚朋友或者新加坡朋友对这个机箱感兴趣的话，也可以让我知道，可以让我做做一下功课。还有 one more thing， 还有什么？有一个保留节目啊，就是我来这边之前，刚巧有一个潜在卖家给我发了邮件，说他在马来西亚，然后想买这个，嗯，不是这个，是今天我们拿出来那个卧庄版的 F F 零四 L P 的机箱啊哈啊，然后呢？跟他沟通了需求之后，他说最好我能把所有的零件从中国买了带回来给他。当然，今天转完现场，我知道为什么他让我这么做了。OK， <笑>对，就很巧，就是刚好在这个时间，然后他也刚好回家乡，如果我没记错的话，对，然后家乡也在吉隆坡，那我们刚好也要去吉隆坡找马来西亚华硕，借此这个机会呢，就能够去到他的家上，然后送货上门，顺便指导安装，对，然后再再采访一下这个。这个买家的这个感受，他有他的想法，他为什么喜欢想买这个？对对对对，大家记得关注我，关注 Kenny Ku 和我的频道，一起关注，一起关注来看下一期。好，那我们下期节目再见，嗯、拜拜。